പശ്ചിമഘട്ടം നിധിപോലെ കാത്തുപോരുന്ന മലയോരം ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി മഞ്ഞും വെയിലും മിഴിപൊത്തിക്കളിക്കുന്ന നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ മലമടക്കുകളിലും താഴ്വാരങ്ങളിലുമാകെ മലയാളത്തിന്റെ ഹരിതഭംഗി നിറവണിയുന്നു കാട്ടുചോലകളുടെ സാമീപ്യം നെല്ലിയാമ്പതിയെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നു മലമടക്കുകൾ മഞ്ഞുമണികൾ വിതറുന്നതു കൂടാതെ കാലവർഷവും തുലാവർഷവും ഈ മലഞ്ചെരുവിനെ കുളിരണിയിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതി സാധാരണക്കാരുടെ ഊട്ടിയായി മാറുന്നു പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ളത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ശരാശരി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ എണ്ണമറ്റ വിനോദസഞ്ചാരികൾ നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ പ്രകൃതികാന്തി ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തുന്നു കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി മാധുര്യമൂറുന്ന നിരവധി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലാവിധ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും ഓർക്കിഡ് അടക്കമുള്ള പുഷ്പസസ്യങ്ങളുമൊക്കെ എന്നും നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് സ്വന്തം തന്നെ ഈ കാർഷിക പൈതൃകം കണ്ടറിഞ്ഞാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാമിന് രൂപമേകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഫാം ഇന്ന് സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം ഇപ്പോൾ പ്രധാന കൃഷി വിളകളിൽ ഒന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓറഞ്ച് മറ്റ് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും പലവർഗ്ഗ ഇനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ശീതകാല പലവർഗ്ഗ ഇനങ്ങളും നെല്ലിയാമ്പതി ഗവൺമെൻറ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതി ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കൃഷി ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജനപ്രീതി കാരണമായിട്ടുള്ളതും നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഈ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കൃഷിയും അതിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവുമാണ് ആയിരം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാമിനുള്ളത് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിന്റെ ആരംഭകാലം മുതലേ ഓറഞ്ച് കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷത കൊണ്ടും നീലഗിരി നാഗ്പൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓറഞ്ചുകളെക്കാൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് രുചിയിലും ഗുണത്തിലും വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഓറഞ്ച് കൃഷിയേക്കാൾ ഫാം അധികൃതർ ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിക്കാണ് പോഷകഗുണമേറെയുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ ജനപ്രിയം കണ്ടറിഞ്ഞാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിക്കൊപ്പം അതിന്റെ പ്രചാരണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഫാം ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഫാമില് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റേതായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് യെല്ലോ പർപ്പിൾ പിന്നെ കാവേരി ഈ യെല്ലോ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് വിളഞ്ഞ ഒരു പഴമാണത് ഈ വിളഞ്ഞ പഴത്തിന്റെ ഈ ഒരു നിറം വെച്ച് തന്നെ ആ ഇനത്തിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഇത് അടുത്തത് ഇത് പർപ്പിൾ ഇത് വിളവായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഈ പർപ്പിൾ കളറിലേക്ക് മാറും ഇത് പർപ്പിൾ കളർ ഇത് കാവേരി ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡാണ് അപ്പം ഈ യെല്ലോ ഈ യെല്ലോ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വിളഞ്ഞ 
പഴുത്ത പഴത്തിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ യെല്ലോ ഫ്രൂട്ടിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് എട്ട് വർഷം വരെയും നിന്ന് വിളവ് തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരനുമാണ് ഈ കാവേരി ഇനം പന്ത്രണ്ട് ടൺ പെർ ഹെക്ടർ വരെ വിളവ് തരാനായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇനം കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ യെല്ലോ ഇനത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ നൈസർഗികമായ ഈ നല്ല സുഗന്ധം അത് മറ്റ് ഇനങ്ങൾക്കില്ല എന്നാൽ ഈ പർപ്പിൾ ഇനത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീറ്റാണ് ഏറ്റവും സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇനമാണ് പർപ്പിൾ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാവേരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുപത് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പരിപൂർണമായിട്ടും മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ആണ് നമ്മളിത് വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ പേർപ്പിൾ കാവേരി എന്നീ മൂന്നിനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുകളാണ് ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നത് പഴുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കായ്കളുള്ള യെല്ലോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സാധാരണമാണെങ്കിൽ പേർപ്പിൾ കാവേരി ഇനങ്ങൾ സർവസാധാരണമല്ല പച്ച നിറത്തിൽ നിന്നും പാകമാകവേ പർപ്പിൾ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഇനത്തിന് മഞ്ഞ നിറമുള്ളവയേക്കാൾ മധുരം വളരെ കൂടുതലാണ് മഞ്ഞ ഇനത്തിന്റെയും പർപ്പിൾ ഇനത്തിന്റെയും ശങ്കരവർഗമാണ് കാവേരി മറ്റ് രണ്ടിനങ്ങളെക്കാൾ വലിപ്പവും മധുരവും സുഗന്ധവുമാണ് ഈ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ കൃഷിരീതി ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീഡ്ലിങ്സ് തന്നെയാണ് സീഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സീഡ്ലിങ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് തന്നെയുള്ള ഈ കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളുടെ സീഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സീഡ്ലിങ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുടെ സീഡ്ലിങ്സ് നമ്മൾ വേറെ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മീറ്റർ അകലം ചെടികൾ തമ്മിലും വരികൾ തമ്മിലും മൂന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിൽ കുഴികൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ജൈവാംശം നിക്ഷേപിച്ച് അത് പിന്നെ പിറ്റ് മൂടിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ഈ വേര് പിടിപ്പിച്ച ഈ തൈകൾ വേര് പിടിച്ച തൈകൾ നമ്മളതിനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഒരു പിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തൈ വളർന്നു വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തൈകൾ വെക്കുക അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തൈകൾ വെച്ചിട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൈ ഒരെണ്ണത്തിന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള തയ്യാ നേരെ പന്തലിലേക്ക് ഉയർത്തി വിടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ച ശേഷം മൂന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിലായി രണ്ടടി വീതിയിലും രണ്ടടി താഴ്ചയിലുമാണ് തൈകൾ നടുന്നതിനുള്ള കുഴികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുഴികളിൽ വളക്കൂറുള്ള കറുത്ത മണ്ണിട്ട് അതിൽ കാലിവളവും ഡോളോമേറ്റും എല്ലുപൊടിയും ചേർത്തുള്ള മിശ്രിതത്തിലാണ് തൈകൾ നടുന്നത് ഒരു കുഴിയിൽ മൂന്ന് തൈകളാണ് നടുക ചെടികൾ വളരുന്നതിനായി മൂന്ന് കമ്പുകളും കുഴിയിൽ നാട്ടുന്നു നട്ടാലുടനെ പറിച്ചു നടിയിലെ തളർച്ച ഒഴിവാക്കാനായി വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിയവേ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമേകി പന്തലിലേക്ക് പടർത്തുന്നു പന്തലിൽ വള്ളി വീശി പടർന്ന് അഞ്ചു മാസം കഴിയവേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചെടികൾ പൂക്കളിടുന്നു ആറു മാസമാകവേ കായ്ക്കുകയും കായ്ച്ച് രണ്ടു മാസം കഴിയവേ വിളവെടുക്കാൻ പാകമാവുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാം വർഷം മുതൽ ഉൽപാദനത്തിലൂടെ നല്ല വരുമാനം തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടൺ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഫാം ഇതിനകം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഫാമിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ പ്രശസ്തമാക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പാദനമാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് തന്നെ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് ബോട്ടിൽ 
വരെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വിളകളുടെയും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചക്ക മാങ്ങ പേരയ്ക്ക ഞാവൽ സ്റ്റാറാപ്പിൾ മുതലായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചാമ്പയ്ക്ക എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വാഷ് ജാമ് ജെല്ലി മുതലായവ ഒരു മുന്നൂറ് ബോട്ടിലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ പൂർമാൻ സൂട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും അതുകൂടാതെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകത്ത കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വിപണനം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ജാം ജെല്ലി ജ്യൂസ് എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നാല് കിലോഗ്രാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കിലോ പൾപ്പ് കിട്ടുന്നു കായ്കൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും പൾപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നു ശേഖരിച്ച പൾപ്പിനെ മെഷീനിലൂടെ കുരുവും പൾപ്പും വേർതിരിക്കുന്നു വേർതിരിച്ച പൾപ്പിനെ ശുദ്ധമായ പരിധി തുണിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷും ജ്യൂസും ജെല്ലിയും ജാമും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപാദന മേഖലയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം അതിന്റെ പ്രൗഢി നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാമിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയാണ് ഈ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ഫാമിനെയും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടും അതുകൂടാതെ ഈ ഫാമിൽ സന്ദർശകരായിട്ട് വരുന്ന കർഷകരെയും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി വിപണന ഔട്ട്ലെറ്റും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിലെ നമ്മൾ ഈ നെല്ലിയാമ്പതി ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക പച്ചക്കറി ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ബീൻസ് ബട്ടർ ബീൻസ് പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ബീൻസ് മറ്റേ നോൾക്കോള് അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ശീതകാല പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പിന്നെ ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ആ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നം ഈ പച്ചക്കറി ഫലവർഗ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വിപണനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാമിൽ തന്നെയുള്ള വിൽപ്പനശാലയിലൂടെയാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനം നടത്തുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി സന്ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഏറെയും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അടക്കമുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ജ്യൂസും ജാമും ജെല്ലിയും മറ്റു ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അച്ചാറും വറ്റലും ഒക്കെ വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിറ്റുപോകുന്നു ഫാമിലെ എല്ലാ കൃഷിവിളകളുടെയും വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും കർഷകർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നു ജൈവ കാർഷിക രീതി അവലംബിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന തൈകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന കർഷകരും മറ്റാവശ്യക്കാരും വളരെ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കുള്ള ഒരു പാക്കേജ് പദ്ധതിയായി ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം അതിന്റെ പഴം പച്ചക്കറി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കാണുന്നു അത് സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മികവിന്റെ പ്രതീകമായ ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതിയായും മാറുന്നു
ഈ ഏഴ് പോളി ഹൗസുകളിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ ഓർക്കിഡ് ആന്തോറിയം എന്നിവയുടെ സസ്യങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന കർഷകർക്കും മറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനും വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതുകൂടാതെ മറ്റ് ഫലവർഗ തൈകളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഉദാഹരണത്തിന് ഓറഞ്ച് തൈകൾ മറ്റ് നാരക വർഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ തൈകൾ മുതലായവയും കോഫി കോഫി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റ് ഫലവർഗ തൈകളുടെ ഉൽപ്പാദനം എന്നിവയും നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കുമുള്ള കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫലവർഗ തൈകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും പ്രത്യേകിച്ച് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബനാന അതിൻ്റെ ഹാർഡനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് ഈ പോളി ഹൗസുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം നടത്തി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്കിലൂടെ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടുപുറകിൽ കാണുന്ന ഈ പോളി ഹൗസിൻ്റെ ആ ഏഴ് പോളി ഹൗസുകളുടെയും മുൻവശത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബെറി കൾട്ടിവേഷൻ ഈ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൊസഷൻ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ കൾട്ടിവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റ് കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ആലോചിച്ചു വരികയാണ് പുഷ്പകൃഷിയാണ് ഫാമിന്റെ മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം വിവിധ ഇനം ആന്തൂറിയം ഓർക്കിഡ് ജെർബറ റോസ് കാർണേഷൻ ഗ്ലാഡിയോളസ് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം ഇനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആധുനിക രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റിയേക്കുന്നു ഔഷധ ചെടികൾക്ക് മുമ്പ് ഫാമിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടം കൂടാതെ പതിമൂന്ന് തരം ചെമ്പരത്തിയും ഫാമിന്റെ മറ്റൊരു വശ്യ സൗന്ദര്യമാകുന്നു കാപ്പിയാണ് ഫാമിലെ പ്രധാന നാണ്യവിള കൃഷി നെല്ലിയാമ്പതി കാപ്പിക്ക് വിപണിയിൽ പ്രിയമേറെയാണ് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഒമ്പത് പോളി ഹൗസുകളാണ് ഫാമിലുള്ളത് ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്നു ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന വെള്ളമാണ് ഫാമിലെ വിളകൾക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫാമിലെ ഓരോ കൃഷിയിടങ്ങളിലും പടുതാക്കുളവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കുളങ്ങളിലെ ജലവും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വനസാമീപ്യമുള്ളതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൈദ്യുതി പ്രസരണമുള്ള വേലിയും തീർത്തിരിക്കുന്നു സൗരോർജ വൈദ്യുതിയാണ് ഈ സംരക്ഷണ വേലിയിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ഫാമിന്റെ നഴ്സറിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബനാന മോഡൽ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ കഴക്കൂട്ടം ലാബിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബനാന ഫാമിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ ഹാർഡനിങ് ചെയ്ത് കർഷകർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തൈകൾ കോഫി സീഡ്ലിംഗ്സ് അതുകൂടാതെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബ്രൊക്കോളി ഞോൾക്കോൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പച്ച പച്ചക്കറി തൈകളും ഫാമിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നൽകുന്നു അതുകൂടാതെ ആത്മ ആത്മ പ്ലസ് തുടങ്ങി മറ്റു സ്കീമുകളിൽ നിന്നും കർഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഫാമിൽ നിന്ന് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇന്ന് അത് കേവലം നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന മലമണ്ണിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഓറഞ്ചും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളെയും 
പച്ചക്കറികളെയും ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സംസ്ഥാനമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന മഹിതമായ ലക്ഷ്യമാണ് ഫാമിന്റേത് അതിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജൈവ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തെ വളരെ പ്രത്യാശാപൂർവ്വം നെല്ലിയാമ്പതി ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം ഉറ്റുനോക്കുന്ന